மாம்பழம் நம் அனைவருக்கும் பிடிக்கும் பல வகைகளில் ஒன்று பழங்களில் அரசனும் மாம்பழம் தான் முக்கணிகளில் ஒன்றான மாம்பழம் பல்வேறு சத்துக்களை கொண்டுள்ளது பல நாடுகளில் இதன் சுவைக்கு அடிமையானவர்கள் மாம்பழ திருவிழாக்களையும் கொண்டாடி வருகின்றனர் மாம்பழத்தில் அபரிமிதமான சத்துக்கள் அடங்கியுள்ளது வாதம் மற்றும் பித்தத்தை போக்கக்கூடியது கரோட்டின் அதிக அளவு உள்ளதால் கண் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளை சரி செய்கிறது விட்டமின் ஏ மற்றும் சி இரும்பு சத்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி பாலிப்பினால் பிளவனாய்டுகளை அதிக அளவில் கொண்டுள்ளது கனிமங்கள் நார்ச்சத்துக்கள் குடல் மார்பு பிராஸ்டேட் சுரப்பிகள் ஏற்படக்கூடிய புற்றுநோயை போக்கக்கூடியது நார்ச்சத்து அதிக அளவில் உள்ளதால் கர்ப்பிணிகள் குழந்தைகள் நோய்வாய்ப்பட்டவர்கள் என அனைவருக்கும் ஏற்ற சத்தான உணவாக உள்ளது மாம்பழங்களில் நூற்று கணக்கான வகைகள் உள்ளது மல்கோவா அல்போன்சா ருமேனியா பங்கனப்பள்ளி செந்தூரம் இமாம்சன் நீலம் மாம்பழம் கிளிமூக்கு என பல வகைகள் உள்ளது இதன் மனமும் சுவையும் இடத்திற்கு ஏற்ப மாறுபடுகிறது அனைத்து வகைகளிலும் நிகரான சத்துக்கள் அடங்கியுள்ளது இவ்வளவு உயிர் சத்துக்கள் நிறைந்த மாம்பழத்தை கடைகளில் வாங்கும் போது உண்மையில் அது இயற்கையில் விளைவித்த சத்துக்கள் நிறைந்த மாம்பழம் தானா அல்லது பணத்திற்காக செயற்கை முறையில் சத்துக்கள் அற்ற கெமிக்கல் மூலம் பழுக்க வைக்கப்பட்ட மாம்பழமா என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் தரமான மாம்பழத்தை வாங்கி உண்ணும் போது அவற்றின் சத்துக்கள் அப்படியே உடலில் சேர்கிறது அவற்றிற்கு மாறாக செயற்கை கெமிக்கல் மூலம் பழுக்கப்பட்ட மாம்பழத்தை உண்ணும் போது சத்துக்கள் உடலில் சேர்வதை விட பின் விளைவுகளும் அதிகரிக்கிறது பொதுவாக நம் வீட்டில் வளர்க்கப்படும் மாம்பழங்கள் ஏப்ரல் மே மாதங்களில் விளைச்சலை கொடுக்கும் காய்கள் முற்றிய பிறகு தினசரி ஐந்து முதல் பத்து மாம்பழங்கள் மட்டுமே மரத்தில் பழமாகும் அவைதான் இயற்கையில் பழமானவை மேற்கூறிய சத்துக்கள் எல்லாமே அந்த மாம்பழத்தில் நிறைந்திருக்கும் ஆனால் இதை வியாபாரம் ரீதியாக வியாபாரம் செய்யும் போது ஒரு மரத்தில் ஐந்து முதல் பத்து பழங்கள் மட்டுமே கிடைத்தால் அது வருவாயை வெகுவாக பாதிக்கிறது மேலும் இது செலவுகளையும் அதிகரிக்க செய்கிறது இதை கருத்தில் கொண்டே வியாபார ரீதியாக தோப்பில் இருக்கும் அனைத்து காய்களையுமே பறித்துக் கொள்கின்றனர் இவற்றில் சாதாரணமாக நன்கு முற்றிய காய்கள் மட்டுமே இரண்டு நாட்களில் தானாக பழமாகும் இவை பத்து சதவீதம் மட்டுமே இருக்கும் மற்றவை காயாகவே இருந்து அழுகிவிடும் தோப்பில் பறித்த மாங்காய்களை குடவுனில் வைத்து அதை பழமாக கால்சியம் கார்பைடு பாஸ்பரஸ் எத்திலீன் காஸ்டிங் சோடா போன்ற கெமிக்கலை பயன்படுத்துகின்றனர் ஒரு சில இடங்களில் இதை ஸ்ப்ரேவாகவும் மாம்பழங்கள் மீது நேரடியாக பயன்படுத்துகின்றனர் இது மாம்பழத்தில் இருக்கும் சத்துக்களான பாஸ்பரஸ் அமினோ அமிலங்கள் கனிமங்களுடன் வினைபுரிந்து சத்துக்களை இழக்கிறது மேலும் கடுமையாக வெப்பமடைந்து நான்கு மணி நேரத்தில் பச்சையாக இருக்கக்கூடிய மாங்காய்கள் பழமாக மாறுகிறது இதுதான் பெரும்பாலும் கடைகளில் கிடைக்கிறது இவற்றை பார்த்து வாங்க வேண்டும் இந்த மாம்பழங்களை வாங்கும் போது சத்துக்கள் கிடைக்காமல் போவதுடன் அதில் கலந்துள்ள கெமிக்கல்கள் சில பாதிப்பையும் ஏற்படுத்துகிறது காய்ச்சல் வாந்தி வேதி கண் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை சுவாச கோளாறு ஜீரண கோளாறு அதிக உஷ்ணம் வாய் மற்றும் குடல்களில் புண்கள் வெள்ளைப்படுதல் போன்ற பிரச்சனையை ஏற்படுத்துகிறது இயற்கையாக பழமாகும் மாம்பழங்கள் பளவளப்பு தன்மை இருக்காது பளபளப்பாக காட்சி அளித்தால் அது செயற்கையாக பழுக்க வைத்த மாம்பழம் என்பதை அறிந்து கொள்ளலாம் உண்மையிலேயே மாம்பழம் பழமாகும் போது கொலகலப்பு தன்மையுடனே இருக்கும் கெட்டித்தன்மையோடு இருந்தாலும் அது செயற்கை மாம்பழம் தான் பொதுவாகவே இயற்கையாக பழமாகப்படும் மாம்பழங்கள் வெவ்வேறு வடிவங்களில் மட்டுமே இருக்கும் செயற்கையில் உருவான மாம்பழங்கள் நேர்த்தியான அழகான சேஃபில் இருக்கும் மாங்காய்களில் எப்படி சேஃபாக இருக்குமோ அதே போல பழமாகவும் காட்சியளிக்கும் மேலும் இயற்கையில் உருவான மாம்பழம் பழமாகும் போது ஒரே வண்ணத்தில் இருக்காது திட்டு திட்டாக பச்சை மஞ்சள் சிவப்பு என மாறுபட்ட நிறங்களிலே இருக்கும் முழுவதுமாக மஞ்சள் நிறம் முழுவதுமாக பச்சை நிறம் முழுவதுமாக சிவப்பு நிறத்தில் இருந்தால் அது செயற்கை மூலம் உருவாக்கப்பட்ட மாம்பழம் மாம்பழத்தின் இயற்கையாகவே கருப்பு நிற புள்ளிகள் இருப்பது இயல்பு இது இயற்கையான மாம்பழத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு கருப்பு நிற புள்ளிகள் அல்லாத மாம்பழத்தை தவிர்ப்பது நல்லது பொதுவாக மாம்பழங்கள் நுனிப்பகுதியில் பழமாகி காம்பை நோக்கிய வரும் மாம்பழத்தை தண்ணீரில் போட்டால் மூழ்கி கொண்டால் அது இயற்கையான மாம்பழம் தண்ணீர் மேல் மிதந்து கொண்டிருந்தால் அது செயற்கை மாம்பழம் இவை கெமிக்கல் மூலம் வினைபுரிந்து விதை பகுதியில் காற்று நிறைந்திருக்கும் இதன் காரணமாகவே மிதக்கிறது கடைகளை விற்பனை செய்யும் மாம்பழங்களை வாங்கி உண்ணும் போது அவற்றின் மேல் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய தோலை நீக்கி உண்ணுவது மிகவும் சிறந்தது தோல்களிலே அதிகப்படியான சத்துக்கள் இருக்கும் என்பதால் சிலர் தோலுடனே உண்கின்றனர் ஆனால் தோல் பகுதியில் தான் அதிகப்படியான கெமிக்கலையும் சேர்த்துக் கொள்கின்றனர் இதுபோன்று மாம்பழங்களை வாங்கும் போது செயற்கை முறையில் விளைவிக்கப்பட்ட மாம்பழங்களை தவிர்த்து இயற்கை முறையில் விளைவிக்கப்பட்ட மாம்பழங்களை உண்டால் மேற்கூறிய அனைத்து சத்துக்களுமே முழுமையாக பெற முடியும்